السلام علیکم کلاس ٹین کل ہم نے پڑھا تھا آر ہینیس کا آج ہم نے کرنا ہے برانسٹیڈ لوئے کانسپٹ یہ دو سائنٹس تھے جو تھا نا برانسٹیڈ یہ ایک ڈینش کیمس تھا یہ ڈینش کیمس تھا اور جو دوسرا تھا وہ انگلیش کیمس تھا لوئے جو تھا ٹھیک ہے اور دونوں نے ایک ہی سال میں ایک جیسا کانسپٹ دیا تھا اس لیے ان دونوں کو ملا کے برانسٹینڈ لوئے کانسپٹ رکھا گیا اور دونوں نے نائنٹین ٹونٹی تھری میں یہ کانسپٹ دیا تھا اچھا کل ہم نے پڑھا تھا آر ہینیس کا آر ہینیس نے کیا کہا تھا کہ وہ چیز جو پانی میں ڈیزالو ہوتی ہے ہائیڈوجن آئین دے وہ ایسڈ ہے اور جو او ایچ آئین دے وہ کیا ہے وہ بیس ہے لیکن اس نے کچھ ڈفرنٹ ان دونوں نے کچھ ڈفرنٹ بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایسڈ وہ سبسٹینس ہوتے ہیں جو کہ پروٹان کو ڈونیٹ کرتے ہیں یعنی جو بھی سبسٹینس پروٹان یعنی ہائیڈروجن دے گا وہ کیا ہے ایسڈ ہے اور کوئی بھی دوسری چیز جو کہ ہائیڈروجن لے گا ایکسپٹ کرے گا وہ کیا ہے جی وہ بیس ہے ہائیڈروجن دینے والا ایسڈ ہے ہائیڈروجن لینے والا بیس ہے میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں ایسڈ از اے سبسٹینس دیٹ کین ڈونیٹ اے پروٹان to another substance and base is a substance that can accept a proton from another substance جیسے یہاں پہ یہ example ہے اس کو دیکھیں SCL کس کے سارے کر رہا ہے امونیا NH3 کے ساتھ یہاں پہ SCL ایک hydrogen NH3 کو دے دے گا تو یہ NH4 بن جائے گا اور جو CL ہے یہ علیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے SCL نے hydrogen اس کو دیا اس لیے یہ کیا بن گیا acid اس نے اس سے hydrogen لیا تو یہ کیا بن گیا base بن گیا اسی طرح سے اس اگزیمپل میں آئیں ایس سی ایل اور پانی یہاں پہ جو ایچ سی ایل میں سے ایچ ہو جو ہے نا یہ اس کے پاس چلا جائے گا یہ بن جائے گا ایچ تھری او ٹھیک ہے اور پانی جو اور اس کے علاوہ ایس سی ایل میں سے سی ایل نکل یعنی ایچ نکل گیا اور سی ایل اکیلا رہ جائے گا اب ان دونوں کنڈیشن میں آپ دیکھو اس کنڈیشن میں ہائیڈروجن یہاں سے نکلا اس کے پاس آیا یعنی اس نے ہائیڈروجن ڈونیٹ کیا تو یہ ایسڈ آ گیا اس نے ہائیڈروجن ایکسپٹ کیا تو یہ بیس آ گیا یہ آ گیا جی فارورڈ ریئیکشن لیکن اس کے الٹے ریئیکشن میں دیکھو تو جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو یہ ہائیڈروجن اس کو واپس کر دے گا یہ کیا کرے گا اس کو ہائیڈروجن جب واپس کرے گا تو اس کنڈیشن میں اس نے ہائیڈروجن کو ریلیز کیا تو یہ بن گیا ایسڈ اور اس نے ہائیڈروجن کو ایکسپٹ کیا تو یہ بن گیا بیس اب یہ والا جو ایسڈ ہے یہ اس بیس کی وجہ سے بنا ہے اس لیے اس کو کانجوگیٹ ایسڈ کہتے ہیں اور یہ والا جو بیس ہے یہ اس ایسڈ کی وجہ سے بنا ہے اس لیے یہ کانجوگیٹ بیس ہے میں دوبارہ سے بتاتا ہوں یہ والا جو ایسڈ ہے یہ اس بیس کی وجہ سے بنا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بنانا یہ ایسڈ کیونکہ اس نے یہاں پہ جا کے ہائیڈروجن اس کو دیا تو اس کی وجہ سے یہ ایسڈ بنا ہے بیس کی وجہ سے تو یہ بن گیا کانجوگیٹ ایسڈ اور یہ جو بیس ہے یہ اس ایسڈ کی وجہ سے بنا ہے اس لیے یہ بن گیا کانجوگیٹ بیس ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ابھی جو میں نے بتایا یہ یہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو نا کانجوگیٹ ایسڈ وہ اسپیشیز ہوتی ہے جو کہ پروٹان کو ایکسپٹ کرتی ہے ایز اے بیس اور کانجوگیٹ ایس بیس وہ چیز ہوتی ہے جو پروٹان کو ڈونیٹ کرتی ہے ایز اے ایسڈ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ ایسڈ تب بنتے ہیں جب کوئی بھی بیس ایسڈ سے ہائیڈروجن کو ایکسپٹ کرتا ہے اور بیس تب بنتا ہے جب کوئی بھی ایسڈ بیس کو ہائیڈروجن ڈونیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک آپ نے اس کو یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے ایک یہ ڈیفینیشن کرنی ہے ایمفیٹور کی بہت سارے ایسے سبسٹینس ہوتے ہیں جو کہ ایسڈ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور بیس کے طور پر بھی کام کرتے ہیں ایسے جو سبسٹینس ہوتے ہیں ان کو ایمفٹورک کہتے ہیں بہت سارے ایسے سبسٹینس ہوتے ہیں جو کہ ایسڈ اور بیس دونوں کے طور پر کام کرتے ہیں ان کو ایمفٹورک کہتے ہیں جیسے کہ پانی پانی بعض جگہوں پر ایسڈ بن جاتا ہے اور بعض جگہوں پر بیس بن جاتا ہے نیچے والا یہ جو پیراگراف ہے یہ ہے لیمیٹیشن بہت سارے ایسے سبسٹنس ہیں جو کہ ایسڈ تو ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ پروٹان کو ڈونیٹ کر سکیں جیسے ایس او تری دیکھیں اس کے پاس کوئی ہائٹروجن نہیں ہے لیکن ایس او تری جو ہے نا سلفر ٹرائی ایکسائیڈ یہ ایک ایسڈ ہے اسی طرح سے کیلشیم اکسائیڈ سی اے او یہ ایک بیس ہے لیکن اس کے اندر کی یہ ابیلٹی نہیں ہے کہ یہ پروٹان کو ایکسپٹ کر سکیں ٹھیک ہے ان چیزوں کے بارے میں براسٹرڈ اور لوئی نے کچھ نہیں بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ اس کی کیا ہیں لیمیٹیشن یہاں پہ اپنے ہیڈنگ دینی ہے لیمیٹیشن ٹھیک ہے بیٹا تو جتنی سے میں نشان لگائیں اتنے کرنا ہے کسی بھی چیز کی سمن آئے تو آپ دوبارہ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پھر بھی سمن آئے تو کوئیشن کر سکتے ہیں اسلام علیکم